Alors, bonsoir tout le monde. So, welcome everybody. Welcome to this first 2017 Council meeting. Bienvenue à ce premier conseil municipal de l'année 2017. Bonne année à tout le monde. Euh, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, simplement mentionner la présence de notre commandant du poste de quartier, commandant Steve Girard. Bienvenue, merci d'être là. Euh, également, le président de l'association municipale, M. Farid Tanous. Bonsoir, Farid. Alors, à vous, pareillement. Alors, nous sommes maintenant au point 2, adoption de l'ordre du jour, Mme Mindiem Lottier. Merci, M. le maire. I move to adopt the agenda of the regular meeting of January 23, 2017. Merci. Appuyé par Mme Kennedy, je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la première période de questions du public. Euh, les questions doivent porter sur un item qui est à notre agenda. Alors, simplement, euh, les règles du jeu, simplement se nommer, donner son adresse et aller assez rapidement à sa question. Merci. Okay, Roman Boyko, 5-5 Strath Corner. Uh, I noted that five, item 5-3, five, instead of just saying list of checks as it always is on the agenda of the past months, it now says and direct deposits. Uh, it's because we now, with uh, many suppliers, have in their have a system where we can just do direct deposit rather than going by check. Okay. So they've enrolled in the system with us and uh, we do it with a direct deposit. So that's something that's just commenced uh, the past yeah. month? Yeah, okay. yeah. I, I think this is the, you know, we've, we were sort of like practicing before okay. and uh, it's new. Okay, uh, item 5-1, permits and certificates. It would be of interest, I think, to the citizens of the town to know what the value of those permits and certificates that are issued, that you have a list. Okay. There's a total value for it, of the permits, and it would just be interesting to the citizens, that's all, it's not, okay. it doesn't change the accounting or anything. And the same thing with list of purchaser for, for which no purchase order was, was issued. It'd be interesting to know what the amount there is. Where, where are you now? Uh, five, two. Yeah, okay. I was in 5-1, now 5-2. Okay, well, okay. Uh, well, we'll ask the clerk. Uh, yeah, uh, the you know, it's just, once again, it's, you know, are we talking $500,000? Are we talking $2 million? What is it? Okay. Thank you. Thank you. Bonsoir. Bonsoir, Barbara Lapointe. Um, point numéro 4. Uh, adoption des procès verbaux des réunions ex, um, de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2016. Euh, je ne l'ai pas vu, ça l'a passé, euh, ni sur le site web, j'ai regardé, euh, dans le journal, ben, je n'ai pas publié ça, je n'ai pas le journal. Puis je pense que même le journal, le, il ne passait pas le post cette semaine-là. Ben, on va vérifier, mais absolument toutes les, 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 euh, les séances publiques sont annoncées automatiquement sur le site web. Ok, j'ai pris des photos du, du calendrier, là, puis ça jump du 12 au 21 décembre, il n'y a rien du tout, là. Puis même que le procès verbal, j'ai voulu chercher en ligne aussi, puis il n'est pas là aussi du 19. Parce que le procès verbal est, est adopté ce soir, okay. donc là, il, il sera dans les prochains jours. OK, il n'est même pas attaché du tout à aujourd'hui, parce que vu qu'on l'adopte aujourd'hui, j'aurais pensé qu'on aurait peut-être vu l'ordre du jour du 19 attaché. Je ne le voyais pas du tout. Je ne sais pas de quoi qu'on qu parle le 19 décembre. De quoi qu'on parle le 19 décembre. Y a-t-il un Ça ne sera pas long. Voilà, c'était pour les services bancaires. Il y avait un point l'autre jour, il fallait absolument le faire okay. à ce moment-là. C'était pour les, un contrat de services bancaires. Une bonne affaire de, de 30 millions. De... C'était pas le centre sportif. <rire> ok, c'est beau, parfait. Merci. Merci. Bonsoir, Bonsoir Brigitte. Bonsoir, Brigitte Mac. Euh, concernant les réunions que vous avez, tel environnement et, et toutes les autres, à l'époque, on avait des comptes rendus de ces réunions-là. Je sais que ça avait été amené dans le passé. Je me demandais. Il doit y avoir une raison pour laquelle ça a changé, ça? 
moi, depuis que je suis mère, euh, je n'ai pas le souvenir qu'on oui. qu qu amenait, peut-être peut dans le passé, là, mais oui. moi, je n'ai pas le souvenir que depuis que je suis ici, qu'on amenait les… Euh, ça a les... été aboli de, par votre prédécesseur, okay. en effet, Mme Delino qui l'avait aboli, mais ça, c'est juste que je me dis qu'on est à une, une période où les gens aiment se renseigner, les gens vont en ligne pour faire leur, obtenir leur propre renseignement, puis, puis en plus, il y a beaucoup de municipalités qui le font, puis ça serait intéressant peut-être d'y songer, puis peut-être m'en redonner des nouvelles dans les futurs euh, bon. conseils. On va, on va regarder ça. Merci. Et on va vous revenir. Merci. Vous revenir. Parfait. Alors, nous sommes maintenant au point 4, euh, l'adoption des procès-verbaux. Euh, Madame Sette Lacoute. Oui, je propose d'adopter les procès-verbaux de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2016, 18h, de la réunion du 12 décembre 19h et de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2016 du Conseil municipal de ville mont -Royal. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Maintenant, je vais demander à notre greffier, Alexandre Verdi, de faire la liste des dépôts et documents. Donc, ce soir, <coughs> nous déposons la liste des permis et certificats, la liste des achats sans émission de bonne commande, la liste des chèques et dépôts directs, la liste des commandes de moins de 25 000 ainsi que celle de moins de 10 000 et finalement un rapport des ressources humaines. Merci beaucoup, Maître Verdi. Uh, item number six, attendees, attendance at conference and meeting for the 2017 year. Uh, Daniel Robert. Traditionally, we uh, attend two uh, meetings, the first one being held uh, annually by the Federation of Canadian Municipalities and the other one from uh, l'Union des Municipalités du Québec. Now, this year, the Canadian Municipalities Federation holds its um, annual meeting in Ottawa, so it's a lot easier to get there, and five council members have uh, uh, mentioned their interest to go over there. And uh, the one for <coughs> the Union des Municipalités du Québec is held in Montreal. So uh, uh, all and each council members, uh, as uh, mentioned one again, is interested to go over there. So I move, uh, consequently, to authorize five council members to attend the Federation of Canadian Municipalities annual conference in Ottawa from June 1st to 4th. Uh, 2017, and to authorize all seven council members to attend the Union des Municipalités du Québec annual conference in Montreal on May 3rd, 4th, and 5th, 2017, and to authorize the mayor to assist to the UMQ Board of Directors meeting, also in Montreal, and to authorize an expenditure of $20,000 to cover the registration, lodging, travel, and meal costs associated with these activities. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 7, la demande de subvention pour le 150e anniversaire du Canada, Madame Kennedy. So, the government of Canada has uh, opened up a uh, subvention for any interested municipality to uh, take part in the 150th anniversary. Um, they have uh, mentioned that the uh, maximum amount that you can apply for is 15,000, and the, any city that wishes to uh, take part must subsidize uh, an equal amount. So uh, we're going to take part. So I move to authorize the town manager apply for a government grant with the Community Fund for Canada's 150th anniversary to submit a public art project at the uh, Reginald J.P. Dawson Library for this grant and to agree to a financial or in-kind contribution equivalent to the grant received for the realization of the project. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 8 avait au sujet de la stratégie québécoise de d'économie d'eau potable, M. Daniel Robert. Alors, chaque année, euh, nous devons, comme question de fait, transmettre un rapport sur la gestion de l'eau potable. Euh, ce dont il s'agit ici, c'est celui de 2015, est toujours traité un petit peu en retard. Euh, quoi qu'il en soit, euh, le, la loi prévoit non seulement qu'on dépose le, le rapport, le rapport doit être autorisé par le gouvernement du Québec et ensuite, on doit le ramener au Conseil pour euh, faire un vote sur le rapport en question. 
Je vous dirai tout de suite que malheureusement, le rapport, encore cette année, euh, ne traduit pas la réalité de la situation sur le territoire de Mont-Royal parce que nos chiffres de consommation sont, excusez la blague, là, noyés au sein euh, des, euh, des consommations des municipalités et euh, euh, en, environnantes. Toutefois, la bonne nouvelle, si bonne nouvelle il y a, c'est qu'à partir de l'année prochaine, cette situation devrait changer suite à l'installation de meters ou d'appareils de, 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 permettant de calculer de façon séparée les consommations de ces territoires. Et là, nous aurons une, une vision plus exacte et précise de la situation. Pour l'instant, suffit de dire qu'à Ville-Mont-Royal, des efforts très importants sont consacrés à l'économie d'eau potable, ne serait-ce que par les travaux très importants qu'on fait annuellement depuis plusieurs années sur les, le système d'aqueduc pour en assurer l'intégrité. Il s'agit d'une parmi plusieurs mesures dans ce sens-là. Alors, euh, je propose donc, attendu que le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015 de la Ville de Mont-Royal a été validé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire le 16 décembre 2016, Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015, je propose donc d'accepter le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015. Merci. Appuyé par M. Miller, je, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 9. M. Miller. Oui. Je propose de confirmer de prouver les débats visant la période 1 décembre au 31 décembre 2016. Donc, nous avons un salaire et avantages sociaux à 2 789 642 fournisseurs, 1 405 190 pour un total de 4 194 $. Et dans la banque, à ce moment, nous avons 20,891,205 dollars, gagnant 0,95 Je seconde la motion. Merci, Mme Messi. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point suivant, le point 10. Uh, M. Miller. Oui. This is to approve the contract for um, maintaining our street lighting and traffic signals. <coughs> We've been very satisfied with the quality of work and professionalism uh, with the current contractor, and we are taking advantage of the first of two one-year options to renew the contract. So, je propose d'autoriser une dépense de 102 000 dollars, tax inclus, en 2017 pour exécution de contract entretien de système éclairage des rues et plus de circulation comprenant tous les frais accessoires et to award the contract to Laura, Laura Inc. at the unit prices submitted adjusted in relation to the CPI for 2016 up to $102,000 for the year 2017. The whole in accordance with the unit prices submitted. I second the motion. Merci, Madame Nessie. Je demande le vote. Merci beaucoup. Uh, item number 11, supply of media space. Uh, Madame Settakoui. Alors, la Ville a besoin d'espace média dans un média imprimé local pour des buts de publicité et de promotion de ces, ces, événements, ces événements et ses activités. La Ville utilisera à cette fin une page du journal de Mont-Royal de la société Proxima Publication Inc. sur une base hebdomadaire. Le prix est de 1 000 pour la page et le journal est publié 49 fois par année pour un total annuel de 49 000 plus taxes. Je propose donc d'autoriser une dépense de 57 000 taxes incluses pour la fourniture d'espaces médias pour des fins de publicité et de promotion dans un média imprimé, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'accorder à Proxima Publication Inc. le contrat à cette fin pour un montant total de 56 337,75 sous et d'imputer les dépenses associées à ce contrat euh, au budget de fonctionnement 2017. J'appuie. Merci. Appuyé par Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 12, plantation et entretien horticole des terres pleins de la ville. M Maître Daoura. Euh, dans cet item, la division des travaux publics de la ville s'occupe d'embellir et de promouvoir les terrains pleins 
en affectuant l'entretien et la plantation des végétaux. Afin de réaliser ces travaux, la, la ville fait appel à des compagnies spécialisées qui effectuent la plantation et l'entretien horticole des terrains pleins. Alors, euh, dans cette, dans cette optique-là, un appel d'offres publiques et électroniques a été lancé par la ville pour la réalisation de ces travaux qui seront exécutés de la fin du mois de mars jusqu'à la fin du mois de novembre 2017. Euh, le contrat prévoit la fourniture de la main dœuvre de l'équipement, les matériaux et la supervision nécessaires pour procéder à l'entretien horticole des terres pleins pour l'année 2017. Les travaux prévus <coughs> comprennent euh, notamment le nettoyage printanier, la plantation des végétaux fournis par la ville, le, le, la taille des végétaux, la fertilisation des végétaux, le nettoyage automnal et bien d'autres travaux. Euh, la ville a lancé un appel d'offres publiques, comme j'ai déjà mentionné, le, le 15 décembre 2016, euh, et cinq compagnies ont déposé une soumission. La, la, la compagnie qui a soumis la, la, la plus basse soumission a été non retenue parce qu'elle a, elle a été jugée non conforme, euh, vu qu'elle n'a pas remis une lettre d'engagement d'une compagnie d'assurance autorisée selon les, les, les cahiers de charges. Alors, dans ce cas, on a retenu la, la compagnie qui vient après, qui est les entreprises J Forgé enregistré. Alors, dans, dans cette optique-là, <coughs> la résolution va être « I move to authorize an expense for the amount of $135,000 $822.52 tax included for the plantation and horticultural maintenance for median for the year 2000, 2017, including accessory costs, and to award to, uh, to the lowest conforming tender les entreprises J for G enregistré the contract to undertake these works for the unit and lump sum prices submitted for the total amount of $129,000. 354 and 78 cents tax included to be undertaken in accordance with the tendering document. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Merci. Le point suivant, entretien horticole du parc Connaught, maître Daoura. Euh, le parc Connaught, de par sa localisation, sa réputation et sa visibilité et surtout la richesse de ses plantations, commande un entretien plus rigoureux de la part de la ville ainsi qu'une harmonisation des fonctions d'entretien qui y sont requis. Étant donné son importance et celle de la roserie pierre Elliot trudeau un contrat spécifique est donné pour réaliser des travaux d'entretien. Les principaux travaux se rapportant au contrat consistent à fournir la main dœuvre les matériaux, l'équipement et la supervision nécessaire pour procéder à l'entretien de ce parc. Les travaux euh, consistent notamment dans le nettoyage du printemps, le découpage massif de plantations, euh, la fertilisation des végétaux, la taille des végétaux, etc., de, de ces travaux-là qui sont nécessaires pour entretenir euh, euh, le parc. Euh, il y a eu un appel d'offres sur invitation qui a été lancé le 8 décembre 2016 et quatre compagnies ont été invitées à soumissionner. Alors, la compagnie qui a présenté la plus basse soumission, c'est EPAR Horticulture Inc. Alors, c'est dans cette optique-là que la résolution va être rendue. Euh, <coughs> I move to authorize an expense for the amount of $83,000 tax included for the year 2017 for the pruning, plant planting, and maintenance of hedges in Connaught Park, including as needed all accessory costs, and to award to the company EPAR Horticulture Inc. the contract to undertake these works at the unit prices submitted for the total amount of $74,947 and 82 cents tax included in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 14, renouvellement du contrat d'entretien du logiciel Mondo In. Madame Setlacou. Oui, alors, notre bibliothèque utilise depuis 1998 le logiciel de gestion de bibliothèque Mondo In. Ce système informatique sert à la gestion automatisée des collections de livres de la bibliothèque, ainsi que pour la circulation, les prêts, etc. Chaque année, afin de s'assurer que ce système fonctionne adéquatement, nous devons acquérir une garantie prolongée comprenant une banque d'heures pour le support informatique offert par la compagnie Mondo In. Le système comprend différents modules pour la gestion de la bibliothèque et les collections de livres. La compagnie Mondo In est propriétaire du système ainsi que des logiciels et des codes sources. En conséquence, ils sont les seuls à pouvoir supporter ce logiciel. Ce renouvellement fait partie intégrante du contrat initial entre la Ville et de Montréal et Mondo In. De plus, l'utilisation du logiciel requiert le support de la compagnie Mondo In. 
Le renouvellement du contrat d'entretien et de la banque d'or pour 2017 est de 37 633 et 74, qui est sensiblement le même montant qu'en 2016. Et ce montant est inclus dans le budget d'opération 2017. I therefore move to authorize the contract renewal for the maintenance of the Mondo Inn software from Mondo Inn for the automated management of the library in 2017 at the price of $37,633.74, taxes included, and to charge this expenditure up to $37,633.74 to the 2017 financial activities with the appropriate appropriation numbers. Merci. Jappé. Appuyé par Mme Letty, je demande le vote. Merci. Adopté le point 15 maintenant, les services professionnels d'un consultant en assurance collective. Euh, Daniel Robert. Alors, je vous ai parlé un peu plus tôt de la participation des membres du Conseil à l'Union, à la rencontre annuelle de l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités du Québec offre une vaste gamme de services entre autres des services de regroupement pour des fins d'achat euh, qui nécessitent euh, la création de grands groupes afin d'obtenir des prix compétitifs. Euh, pour ceux qui assistent fréquemment au, à, aux assemblées du Conseil, pas plus tard que le mois dernier, si je ne m'abuse, nous avons effectivement justement accordé un contrat dans le cadre d'un appel regroupé au niveau de la responsabilité civile de la Ville. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un service similaire, mais qui vise les, les services professionnels d'un consultant en assurance collective, qui est la première étape qui va mener effectivement à un appel d'offres où euh, Mont-Royal entend participer. Euh, dans ces circonstances, euh, je lirai la résolution qui, je crois, résume fort bien le processus. « Whereas the town has received the proposal from the union » of Quebec municipalities to form on behalf of the town and several other interested municipalities a group to retain the professional services of a group insurance consultant for municipalities and organizations as part of a group purchase organized by the Union des Municipalités du Québec, whereas uh, section 29.9.1 of the Cities and Towns Act allows a municipality to enter into such an agreement whereas the town wishes to be part of this group, whereas in accordance with the Act, the Union des Municipalités du Québec will conduct a public call for tenders in order to award the contract, whereas the Union des Municipalités du Québec plans to issue the call for tenders in the winter of 2017, I move to confirm that the town of Mont-Royal is joining the UMQ group to retain the professional services of a group insurance consultant for municipalities and organizations as part of a group purchase and to entrust the contract awarding process to the Union des Municipalités du Québec, to agree that the awarded contract will be for a one-year term renewable on a year-to-year -year basis for a maximum period of five years, to undertake to provide to Union des Municipalités du Québec within the established time frame the information required for the call of te for tenders, to undertake to comply with the terms and conditions of the aforementioned contact, contract as though it had been entered into directly with the supplier to whom it is awarded. And finally, to undertake to pay for the UMQ management fees equal to 1.15% of the total premiums paid by the municipalities. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant, les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Je vais demander à la présidente du CCU d'en faire euh, la liste. All right, we had uh, two uh, meetings of the CCU, uh, one on December the 16th and one on January the 13th. Alors, euh, je vais procéder à mes recommandations. Alors, pour euh, approuver les plans suivants euh, de la réunion tenue le 16 décembre, le numéro 1, 23-50 Menala, pour deux enseignes identification pour Uptown Volvo. Le numéro 4, 13-20 Graham, pour Abri Tuneur. Plan numéro 6, 58-50 Caudrias, pour un agrandissement de euh, six étages et rénovation extérieure, concept et approbation des matériaux. Plan number 7, 852 Berwick, for a new patio door replacing a window and a door. 
Plan number 9, 1730 St. Clair for modification to the openings on three facades. Plan uh, number 11, 2245 Sunset for new addition request expired approval. Subject to uh, resubmit colors and samples. Brick color and metals might be too dark. Required to submit a color rendering to evaluate the proposed color palette. The CCU prefers a reversed color palette. Plan number 18, uh, 1984 Dumfries pour escalier et sous-sol et galerie uh, en béton et finition en bois. Plan numéro 19, 112 Cornwall pour installer deux puits de lumière. Plan numéro 21, 44-20 Condeliès pour changer le revêtement extérieur, appliquer le crépi en acrylique sur la parement de briques existant. Plan number 22, 57-80 Paré for modification to the approved plan, a new opening. Plan number 23, 14, uh, 140 Chester for revision to a permit issue. And from the meeting held on January the 13th to approve the following plans. Plan number one, 149 Vivian for terrace on grade and cabana. Plan numéro 4, 172 Beverly pour modification apportée au plan approuvé pour un agrandissement au site de gra du garage. Plan numéro 5, 442 Grenfell pour balcon et pergola. Plan number 9, 573, 573 Rockland for veranda and rear terrace, expired approval. Approved subject two, must maintain the four window modulation, not two as previously accepted. Plan number 10, 210 Geneva for addition and facades modification. Plan number 11, four three, uh, 43 Highfield for rear addition. Plan numéro 15, 616 Rockland pour agrandissement d'un cours arrière sous réserve. L'option 3 est recommandée. Il faut sou soumettre un panneau d'échantillon de tous les matériaux et des couleurs pour approbation finale. Plan numéro 17, euh, 8600 Bécari pour affichage GMC et Buick. Plan number 18, 431 Stansted for modification to the front and west facade openings. Subject to, the front facade ground windows cannot be enlarged, must maintain, uh, must be maintained in the existing opening and maintain the moldings around the set openings. The side elevation is approved with two windows. Suggest to make the side windows closer together. Suggest a charcoal color roof finish. Et de refuser les plans suivants de réunion tenue le 16 décembre 2016, le numéro 2, 16 Russell pour modification au revêtement extérieur. Nouveau déclin en métal architectural et changement de bardeau de poids. Refusé pour les raisons suivantes. Le revêtement métallique vertical proposé. L'installation est sans relief et ne réplique pas le concept d'origine. L'imitation de bois en métal n'est pas acceptable. Le bois est préféré et si le propriétaire ne souhaite pas utiliser le bois opté pour le fibrociment, exemple Hardy Board, si installation si installé euh, dans les styles board and batten, alors euh, le pignon devra être en déclin horizontal. <coughs> Plan number three, 143 Cornwall for addition above the garage and modification to the facade, refused for the following reasons. The existing home has already had interventions that did not respect its original architecture and the proposed intervention adds a third architectural style that conflicts with the existing. Being a semi-detached home, it must return to the original architecture and respect the PWIA, more integrity in style and coherence. Plan number 17, 555 Portland, for addition above the garage and partial demolition, refused for the following reasons. This home is located in a phase two area. Renovations must respect the PWIA, inspire the renovations with the original architecture and the PWIA. The style is not clear and lacks interest. Plan numéro 24, 575 Glengarry pour stationnement pour un bâtiment multifamilial. C'est refusé pour les raisons suivantes. L'ajout euh, du stationnement sur Graham est refusé. L'entrée de la ville et cette zone doivent rester vertes. And to refuse uh, the following plans from the January 13th meeting. Plan number 2, 555 Portland for addition above the garage and partial demolition. Refused for the following reasons. For designs, the original plans and use them to inspire renovations. The existing home has sectioned roof plans to be maintained. The symmetry to be maintained as well. The style mentioned in the PWIA is to be respected and should be reflected throughout the project. Il y a une possibilité uh, de 
considérer les, les ajouts intérieurs comme un volume séparé, but the second floor extension to be redesigned, to integrate better and to be less visible from the street. The recessed extensions and recess the extensions and consider as a separate volume. Uh, there's a possibility to consider the previous additions as separate volumes. J'appuie. Merci beaucoup, je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 17, opération cadastrale concernant notre bibliothèque municipale, Mme Kennedy. Uh, when we been, built the addition on uh, the library, we built it, of course, on town property, but on two lots. So this resolution is one that, um, where we want to make those two lots into one lot. Alors, je propose d'approuver à titre de propriétaire les documents cadastraux préparés par Maître M. François L. Arcan, apporteur géomètre, le 16 décembre 2016, et portant le numéro de minute 17-845, de confirmer que ces plans respectent la volonté de la municipalité et d'autoriser la maire et le greffier, soit uh, par la présence autorisée assignée pour et au nom de la municipalité. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à la section réglementation de l'agenda et euh, on va regrouper les points 18, 19 et 20 pour ce qui est du vote. Alors, M. Miller, numéro 18. Ouais. Non, right. ça, les um, these three uh, motions uh, are really notice of motions uh, regarding uh, going forward with loan bylaws. Number 18 has to do with rolling stock. Number 19 has to do with buildings and equipment. And then the third one has to do with infrastructure, which is really sidewalks and roads and this kind of thing. Um, the first one uh, will be going ahead uh, with the loan to purchase a, a snow plow blade, a wheeled loader for public works, and a vehicle for security. The second one, this one is more general and includes maintenance of building exteriors, signage at entry points of the town, at the town and in parks, playground equipment, and street lamps. And the third one relates to roads and sidewalk reconstruction and maintenance. Merci beaucoup. Alors, comme c'est des avis de motion, are you finished? What? That's it. So I just give notice of motion on each of the, uh, okay, I, I give notice of motion I'll introduce at a future meeting, uh, draft bylaw E1701 to authorize uh, expenditure and loan of $350,000 for the purchase of vehicles. I also give notice of motion I'll introduce at a future sitting um, 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 a <coughs> bylaw for the expenditure and loan of $1,990,000 for building maintenance and municipal equipment. And I'll also be giving a notice of motion uh, to authorize an expenditure and a loan of $1,850,000 for municipal infrastructure work. Merci, M. Miller. Alors, comme c'est des avis de motion, il n'y a pas de vote à avoir ce soir. Nous sommes maintenant au point 21, adoption du règlement concernant les appareils de chauffage et les foyers. Alors, euh, Madame Kennedy. So, um, this um, uh, bylaw is um, to bring our bylaw into harmony with the City of Montreal's, in which there is more attention to the emission uh, rather than the method of heating as far as um, um, puissant chauffage and, and uh, uh, puissant d'aliment. Um, the maximum output would be no higher than 2.5 grams per hour um, of, of fine particles. So we're just bringing our bylaw in, into concert with what the City of Montreal is doing. This applies um, only to uh, new uh, systems um, and not to those that are already in place. Alors, um, whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1424-1, amending bylaw number 1424 concerning heating and cooking appliances using solid fuel with regard to authorized appliances was preceded by a notice of motion given on December 12th, <coughs> 2016, uh, whereas every member of council has read um, the bylaw and waived its reading. 
Euh, je propose d'adopter conforme, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes le règlement numéro 1424-1, modifiant le règlement 1424. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 22 <coughs> maintenant. Euh, toujours Mme Kennedy. This is just basically tidying up our, uh, our byline and just uh, tying up a few loose ends as far as our um, traffic and parking bylaw is concerned. <coughs> Pardon me. Alors, je propose d'adopter um, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1384-30, modifiant le règlement 1384. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 23. Euh, ah, pardon. Euh, oh, j'appuie. Alors, Mme Sitlakoué appuie, pardon, et je demande le vote. Adopté. Euh, nous sommes maintenant au point 23, et euh, je cède la parole à Daniel Robert. Parfait, un dernier avis de motion, euh, le numéro 25. Thank you. 
Kim is correct in the three financial lines. Uh, or uh, la municipalité serait par ailleurs favoriser l'utilisation des véhicules euh, d'entité telle euh, car to go ou euh, comme une auto. Or, les véhicules sont laissés commercialement et ce qui les rendait euh, impropres pour le stationnement en devanture de maisons sur le territoire. Dans les circonstances, euh, plusieurs qui auraient lieu de changer la règle pour donc permettre à des entreprises comme celle-là, ou plutôt aux résidents qui utilisent les véhicules de cette les entreprises et qui les stationnent devant les résidents de pouvoir le faire en toute légalité. Alors, je donne donc à vue de présentation prochaine euh, des modifications au règlement sur le stationnement en société. Merci beaucoup, Daniel Robert. Donc, nous sommes maintenant au point 26 qui, qui consiste en fait au rapport sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération. Il va y avoir effectivement la première séance du Conseil d'agglomération de 2017 ce jeudi. Euh, le dernier, la dernière rencontre a eu lieu avant Noël et c'était essentiellement l'adoption du budget de l'agglomération et on avait, en avait fait déjà un rapport. Alors, euh, je ferai avec grand plaisir un rapport beaucoup plus détaillé du pro, de la prochaine séance du Conseil, donc qui a lieu cette semaine. Mais pour ça, il me faut des orientations. Alors, c'est Mme Laitier. Merci, M. le Président. Professeur, je demande la fin de l'année une somme de 5 millions à attribuer à l'agglomération de l'État de Québec lors de la réunion du 26 janvier 2017 afin de prendre toutes les décisions J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 28, qui sont les affaires diverses. Et je vais commencer avec Mme euh, sette Lacoui. Oui, alors nous sommes au cœur de l'hiver et la Ville organise une journée d'activité à l'extérieur sous le thème « Plaisir d'hiver familial »,« Winter Family Fun », le dimanche 12 février, en après-midi, de 13h à 16h. « Come enjoy our activities in Daniel Luck and Connaught Parks uh, » find skating lessons, Zumba, hockey, inflatable games, winter games uh, for the whole family, and much more. Also, just a reminder that we have four uh, outdoor skating rinks available at, uh, three, uh, at Breck Park, three for hockey and one for skating. And we also have one rink for skating at Connaught Park. Étant donné les conditions hivernales très changeantes, nous vous conseillons de rester informés sur les conditions de la glace via nos mises à jour régulières sur le site web. Alors voilà, profitez-en. Merci beaucoup. Euh, Joseph Daoura. Alors moi, j'ai deux annonces. La première concernant la collecte des déchets et des contenants de collecte. Euh, il est important de rappeler que pour des raisons de sécurité, ainsi que pour mettre le déneigement par la ville, il est strictement interdit de mettre les déchets et les contenants de collecte, comme les poubelles et les bacs roulants, sur les trottoirs et les voies carrossables, et ce, en tout temps. Et tout contrevenant sera malheureusement passible d'une amende. La deuxième euh, annonce concernant le calendrier municipal pour l'année 2017, qui va encore être présenté encore une fois cette année. Euh, il, vous allez trouver les dates de certaines activités qui se déroulent dans la ville, dont notamment les séances du conseil, les versements de taxes, euh, la fête estivale et la vente de garages communautaires, etc. Alors, euh, cette, ce calendrier contient également les jours de toutes les collectes municipales, les odieux ménagères, les déchets volumineux, les feuilles mortes, etc. Euh, ce calendrier sera distribué au cours des prochains jours par la Poste à tous les foyers euh, de ville Mont-Royal. Des copies seront également disponibles dans les édifices de la ville pour les résidents qui ne l'auraient pas reçu. Merci. Merci, Mme Kennedy. Thank you. 
Merci beaucoup. Monsieur Miller. Well, it's this time of year. Starting tomorrow, your tax bills will be in the mail. Um, <laughs> Excuse me. That's an introduction annual. So they'll be going out, and they're due to be paid by the 23rd of February, first installment and second installment by the 24th of May. Lots of notice. You can pay by mail, at the bank, the town hall counter. Um, most, most financial institutions accept um, the payments of the bills. The town hall service counter, count, counter at uh, 90 Roosevelt will be open on February 23rd and May 24th until six o'clock in the evening for those people who are rushing to make their last um, minute payments. Second of all, we're um, expecting lots of snow tonight. So this is a good time to um, uh, remind people that um, uh, if you have a contractor clearing your snow, they're not allowed to block the sidewalk and the road. They have to leave that open. And if the security happens to see them doing that, they'll get a ticket, $300 ticket. But if security doesn't see it and it's obvious that it's your residence that this infraction has taken place, you will get the ticket, $300. So please talk to your contractor, make sure that he does not block the sidewalk and roads in front of your house. Thank you. Merci, Monsieur Le Maire. Good evening. I have two items uh, which I would like to present it to you. The first one, the traditional sugaring of meal will be held on Saturday, February 18, at 12 o'clock at the town hall. Des uh, repas typiques faits maison à partir des recettes traditionnelles et familiales seront servis, accompagnés de musique et de chansons. The latte and chocolates sera également servi à l'occasion. S'il vous plaît, venez célébrer avec nous. Tickets are on sale until February 14 at the Recreation Center, $10 for child, $20 per adult, and $50 per uh, family for four. Et le deuxième item, c'est la rencontre en français avec l'auteur Kim Tu. Elle parlera de ses différents romances et de son processus d'écriture. La rencontre aura le lieu le jeudi le 26 janvier cette semaine à 19h à la salle de Scottfield. L'inscription en personne au comptoir du Pré de la Bibliothèque ou par téléphone le numéro de 514-734-2967. Merci. Merci beaucoup, Mme Letty. Alors, euh, la rencontre avec l'artiste, ça devait être à la bibliothèque. Seulement, on, on reçoit, on intéresse 20, 25, 30 résidents qui viennent rencontrer des écrivains comme ça. Il y a tellement eu euh, d'inscriptions qu'on a décidé de l'envoyer en bas à Royal Mount. Et les inscriptions continuent à rentrer. Alors, on est rendu à la salle Schofield. Alors, il va vraiment avoir beaucoup de monde. C'est agréable de voir que les gens euh, participent comme ça. Euh, Daniel Robert. Prochaine étape, le stade olympique. <rire> euh, D'abord, opération nid de poule. I remember everybody, if, if need be, that pot hole season is in full swing. Euh, le personnel euh, de la municipalité, l'école bleue, euh, travaille d'arrache-pied pour tenter, dans un premier temps, temporairement, de faire une réparation. Et même en plein hiver, quand les conditions le permettent, de faire une réparation de nature permanente. Évidemment, en ce faisant, cela cause des ennuis à la circulation et je demanderai à tous de faire preuve de patience, de reconnaître que ce travail est fait au bénéfice de tous, qu'il est nécessaire 
et que par voie de conséquence, nous n'avons pas que le choix que de le supporter et d'être finalement un peu reconnaissant pour ces gens qui travaillent, à ce, à ce travail finalement assez ingrat. Euh, deuxièmement, euh, je reviens sur la collecte des arbres de Noël, uh, the Christmas tree collection statistics. A total of 988 Christmas trees were picked up during the special Christmas tree collection. It's a bit down from 2016 and 2014, but anyway, these trees will be shredded and sent to the Complexe Environnemental de Saint Michel for composting, and it's part of what later on in springtime you'll be invited to come up and pick your uh, your compost. Maybe a bit of these trees will be in it. Thank you. Merci beaucoup. Alors, ça fait le tour des affaires diverses. Nous sommes maintenant rendus au point 29, période de questions du public. Alors, euh, vous êtes tous le bienvenu. Est-ce que ça fonctionne? Ou si vous ne vouliez pas que je m'entende? On vous entend. Alors, alors bonjour, M. Roy. Bonjour, M. Dufour. À déménager d'une ville minière en 1965 avec nos quatre enfants, nous avons choisi Ville-Mont-Royal comme résidence due à sa lo localisation au centre de l'île. Je n'ai pas à mentionner que les acheteurs de résidence choisissent Mont-Royal pour sa localisation géographique, comme je viens de mentionner. L'existence du train, je pense, est importante, donnant accès au centre-ville. Euh, le cachet, évidemment, patrimonial de la ville, circulation facile, la beauté de la ville, c'est quand même, euh, même après toutes ces années, ça trouve encore belle, non? Et surtout, sécurité de nos enfants. Si vous demandiez à tous les gens présents ce soir, je pense qu'ils mentionneraient sécurité comme étant un élément essentiel. Sous deux maires que j'ai eu le privilège de connaître, les maires Dawson et Daniluk, il y avait un poste de police à ville mont -Royal. Et les maires qui ont suivi ont laissé déménager le poste de police à Outremont. Euh, la sécurité a, a fléchi euh, au cours des, des années à Mont-Royal. Le nombre de vols et divers méfaits ont augmenté. Je ne suis pas le seul à détecter la baisse de sécurité dans la ville. Vous voyez un article ici dans l'Express le, de Mont-Royal. L'Express, le, accident de la route et vols de cellulaires en hausse. C'est assez récent, ça. Euh, J'ai euh, moi-même subi un incident de vandalisme, on l'a mentionné à de, une dernière réunion. Au cours de, 1200, de, au cours de 2016, j'ai exprimé l'importance de la sécurité des résidents et surtout de leurs enfants. Et j'ai suggéré, M. le maire, le conseil, que le conseil crée un poste de sécurité où, qui serait confié à l'un des conseillers qui rapporterait les activités aux réunions mensuelles. J'avais même euh, cru comprendre un certain intérêt de votre part, mais je pense que ce serait considérant qu'on a eu plusieurs gens ré récemment qui ont mentionné que la vitesse était un problème à Ville-Montréal. Ça fait partie de la, de la sécurité, évidemment. Je pense que ce serait intéressant, en, moi je pense quand même, la création d'un poste sécurité. À, et convaincu qu'un de vos confrères euh, avocats serait heureux d'avoir quelque chose à faire d'intelligent comme ça. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de penser à ma suggestion? Qui était de créer un poste sécurité à ville mont -Royal. Merci beaucoup, M. Dufour. Euh, ben, ça tombe bien, notre commandant, le commandant du PDQ est là. Vous savez, chaque mois, nous, on reçoit à la ville la liste de tous les, euh, les gestes criminels qu'il y a à ville mont -Royal, les, ce que nous, on appelle nos indices de criminalité. Et je, vous, je tiens à vous réassurer, euh, preuve à l'appui, que les indices de criminalité sont tous à la baisse depuis les dernières années. Il y a moins de vols, il y a moins d'agressions, il y a moins d'effractions dans les maisons. Euh, donc, ça va mieux, clairement. C'est ce que c'est parfait? Pas du tout. Pas du tout. Euh, il y a encore de la criminalité et on travaille très fort euh, à travailler là-dessus. Il y a effectivement, vous avez parlé que dans la sécurité vient aussi les excès de vitesse. C'est un, un gros problème. On en parle souvent. C'est l'équipe devant vous qui a posé des gros, gros gestes dans les dernières années pour euh, travailler à réduire la vitesse sur nos routes. On a baissé la vitesse sur plusieurs grandes artères, plusieurs endroits dans le centre-ville autour du parc Connock. 
euh, mis plus de dos down, mis plus de feu de circulation. Donc, euh, on, on travaille là-dessus, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Est-ce que la solution passe par la création d'un comité sécurité? On en a discuté. Présentement, ce n'est pas envisagé, euh, mais on continue à regarder quels gestes qu'on peut poser pour euh, que ça soit toujours, qu'on soit dans un environnement le plus sécuritaire possible. Vous l'avez dit, c'est une chose importante quand on choisit de s'installer à quelque part, notamment c'est la sécurité. Et puis je suis content que le euh, commandant Girard soit là pour euh, entendre euh, le commentaire. Merci. Monsieur le maire, good evening. We are in 2017. And I have a question concerning the shopping center, Le 1540. Do you have any news to tell us about it, or not yet? Well, the only thing I can tell you is that the uh, promoter that's working to create the uh, Royal Mount uh, Center, the, the 1540, uh, we know that they're still working really hard, and they told us that the, the target of opening the center for 2020 or 2021 is still on. So uh, that's the only thing we know. Okay, that's going to lead us, or lead me, to another question concerning the same shopping center, same promoter, same owner, plus or minus same design, but not in terms of square foot, not the same occupancy. And that's the one in Brossard. Can you have an idea concerning Brossard? What was the taxes impact on their budget? And what's going to be ours? Ours, we know it, you said it many times. So can you have a comparison between the two cities? Well, I don't have In order, I, don't have I, un I understand, Mr. Mayor, you don't have it, okay? But can we have it? On peut demander à la ville de Brassard, uh, essayer de voir si, son, si ces chiffres-là sont publics. Yes, please. Okay. Thank you very much. Merci. Uh, can I have another question concerning the CCU? Go ahead. Ma'am, concerning your plan number six, 5850 Côte de I'm going just to open, okay, a side question. Okay. We're still waiting for a video or a plan to be projected in order that we do understand what you're talking about. We'll appreciate if you can have this type of whatever you want to call it, information or visual, whatever. So my question is concerning the 5850 Code de Can you elaborate a bit like, uh, concerning this, uh, this project? A six story. And we didn't hear about it before. Yeah. What's going on on this project? Uh, this Please. This is a part of the parking system that's going to be right between the center and the two businesses. I'm sorry if you can put your micro on, please. Oh, I'm sorry. Sorry. Thank you. Thank you. No worries. So this, this particular par project is a car dealership. Um, they have, um, if I don't remember the if you can just bear with me for a second, I'm going to look at my notes. No problem. Um, okay, 5850, you said. 5850? First meeting, item number six, item or number plan six, number that's six. Um, a Mazda uh, a car dealership. C'est dans la zone industrielle. In the yes, industrial, yes, right, on Cruz yeah, yeah. um, um, It's um, in design, it's similar to. behind it but there's still light that comes through so it has a, a finish that you can see through it 
you don't really see what is behind it. Donc, c'est pas complètement fermé. Uh, c'est un... Uh, donc, il y a des véhicules à l'arrière de ce, ces pans de mur-là. Et c'est un showroom uh, à l'étage. Uh, au rez-de-chaussée, excusez-moi. Madame, ce que je vois ici, ce qui a été approuvé, c'est la construction de ces étages. We're not talking about treatment of the façade. I'm not mistaken, the, the, um, this, these six, these six étages, if I'm not mistaken for that, is that not towards the back? Mm -hmm. And it is, and there's no zoning change required, that no. is what is allowed there. Il n'y a pas de changement de zonage. Yeah, c'est pas ça que je parle, mais je dis au moins, ça reinforce, ok, notre demande depuis plusieurs années, de voir un document visuel pour savoir de quoi qu'on parle. Surtout qu'un projet pareil, on n'a pas entendu parler. I don't want to convince you, yeah. okay, but that's the proof that we need something. Mais, uh, It doesn't cost money. It doesn't take time. C'est pas une question, une question de temps. Ça, euh, ça va prendre beaucoup trop de temps si on fait une Absolument pas, parce que vous avez, vous avez les plans, vous recevez les plans, vous n'avez qu'à les projeter. Pour les simples ça citoyens. Va, ça va être beaucoup, beaucoup plus long et lourd. On se fait dire par certains que c'est trop long, la, la section euh, CCU. Euh, si on commence à faire ça, puis faire des présentations euh, vidéo ou visuelles, euh, on va vraiment, vraiment rendre ça très, très lourd. Monsieur le maire, on a fait cette demande à plusieurs vous reprises et, demande, vous ouais. avez, et vous avez accepté notre demande. C'est la première fois que je vois un refus. Ben, je, je Avec tout le respect que je vous dois, on n'a pas demandé des vidéos, on n'a pas demandé quelque chose d'élaboré, mais on a demandé une acétate et qu'on la projette. Écoutez, Merci, écoutez. Monsieur le maire. Merci. Um, Anne Streeter, 1302 Kenwood. I'm just wondering, a quick question. What's the status of the potential funding from the federal and, and Quebec government for the uh, sports center? Well, we're, we're still waiting. Uh, we spoke to Mr. Arkin in the last, in the last days. Uh, they're still waiting for answer from the uh, education ministry in, uh, in Quebec. We, we're <laughs> obviously, we're hoping to have a positive answer in the next week, but there's no, nothing new. And the federal government too? Well, it's Quebec who decide both, oh, both okay. funding. Okay, because I'm absolutely terrified that we're going to get stung with a bill. Um, if we don't get that money. And in that poll, it said, you know, that particular question, uh, yep. people were not happy. Uh, their interest dropped considerably when they thought they might, you know, be stung with a bill between we four we and six thousand uh, annually. Yep. And if we were to do that, rather than to tax people, wouldn't it be better to attach it to our long-term debt so that once it's paid off, whereas if, if you're taxing individual homes, that's, I guess, not just a one-time deal. It's uh, forever. Yeah. And well, taxes never go down. Although I did read in the, in the suburban today that uh, Montreal West taxes went down. I've never heard of that. It's never happened here. Nope. So yeah. I just be very, very careful if we get stung with that bill. Well, the plan is still to go ahead with a sports center if we have the grant from Quebec and Ottawa. Yeah. And we always said that if we don't have a grant, we'll have to talk about it and see what would be the next step. But we saw in the survey that people, citizens yeah. were not really in favor of a 1% funding, 100% funding from the town. Okay. So we'll see. Okay, thank you. Uh, good evening, Romana Rogoshevska, 120 Balfour. Bonsoir. Bonsoir. Um, I have two questions and observations regarding uh, the conditions of our streets this winter. Um, the conditions of the sidewalks this particular winter are just abysmal. 
they take away, they remove the snow, however, the salt or the sand is not put on, and I had a very serious fall on the ice which landed me in emergency, and I was walking for a month with a cane and antibiotic, anti-inflammatories, etc. as a result of that. Now, the que I heard that, now please correct me I if I'm wrong, that there are two separate contracts, one for a company that removes the snow and another one that comes around and throws the salt and the sand. Before, we used to have a snow removal truck and then right away the sand. It's just abysmal. I mean, they throw it if they do at all. Yeah, it's a, it's a uh, bad. So question, is there a separate contract for the snow removal and another company that comes around throwing the sand on the sidewalks? Snow Okay, so both would be included in our employees. We have we rent some equipment, mm -hmm. but our our employees are the ones that clear that clear the snow and that use the bone bathes on the sidewalks. Yeah, it, it has really been abysmal this year. Like I said, I'm a big walker, and I had a major accident because of that. If I fell, anybody can fall and do major damage because really no salt no sand, and it, if anything, is just kind of thrown around. So please uh, try to address that. It's just not fun of going out walking anymore. I'm afraid I'll have another accident or somebody else. Number two question, sort of related, and I was not here uh, when you were discussing the, uh, the, uh, the, the possibility of turning right on red. I'm, I'm definitely against that, and uh, one of the reasons being that I, I'm just, uh, I'm wondering also if you have um, done any research on studies that have been conducted in other cities in Canada and the U.S. <coughs> uh, I know, and especially since I was walking with a cane for a month, that uh, it is a big problem for pedestrians, number one, and that would include children, senior people, and people with mobility, redu uh, reduced mobility. I'm definitely against it, and I, you know, in the States, I was in New York, many times, etc., and I know where they have that. It is a problem, and I became very aware of my walking when I was walking with the cane. I mean, everything suddenly, uh, every motion, everything. Now, if we have this kind of a bylaw that's going to be passed, it's, it's, it's hazardous. We really should check what other c cities have done, and I know that a lot of people are against it. Okay, well, the, the main thing that was said during this press conference was the fact that the 14 mayor of the Villiers the demerged town in uh, on the island. Uh, they had the, the result of a survey s showing that three out of four people on the island of Montreal wanted the legal legalization of uh, uh, virage uh, uh, droit sur feu rouge. So uh, that's the only point that was raised. Uh, and a recall that since it was permit all over Quebec except in Montreal on the island of Montreal. Since then, uh, numbers of accidents have <laughs> dropped, so. I think that's coincidental, and I think that uh, also it's a question of, I I'm sure that it must be drivers that are in favor of, of it more than pedestrians. The pedes pedestrians, yeah. there will be uh, there will be considerable damage to pedestrian possibility of such. I would, I can propose to you, if I have the time, I can see what other cities have done and see what the surveys on the hazard conditions of such would be. Yeah. Because I know there it's in the States it's also been a problem, but yes or no. Well, so it, it concerns me. I'm, re I'm really against it, and I know yeah. there are other people who are I against it too. I take good and note I of it. Yeah, and I've spoken yeah. with a number of town residents and uh, the ones who walk or have children particularly that are very concerned about that. So if I have the time, I'll do that. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Rodney Allen, 418 Walpole. Uh, my question deals with the long-term debt. Um, it's a two-part question. Uh, especially since Westmount declared that it has no long-term debt. Oh. Didn't they just it. announce that? No. More or less. Well, I saw a house for sale in the, in the Montreal Gazette, the Westmount house, and I thought that the taxes were high for the price of the house. So 
I, det I found out, I googled the Westmount tax rate and it's 0 0.8014 versus our 0 0.7011. In other words, the Westmount debt is 14% 14 14 higher per $100 valuation. So which means that for an average house in Mount Royal, that would mean an extra $1,000. And, and to pay off our, our national, uh, our long-term debt, each homeowner uh, would have to pay over $1,000 a year more for about five years. So we're talking ballpark figures here. Yep. Now my first question is, would any council consider levying a $1,000 levy in addition to our taxes? And uh, my s second part of the question is, would any homeowner in this hot room tonight consider paying $1,000 more, at least $1,000 more per year for five years? Well, I, I will answer the first question. Yeah. Uh, the answer is no. Uh, <laughs> I, I obviously, don't, I, yeah. I think obviously our debt is quite low, and uh, we have a good. We it's under control, so I, I don't feel we need to go that way. Thank you. No, I've, it's just that I've heard many questions about the long-term debt, and I just want to inject a little bit of reality into it. Okay, thank you. Thank you. Dan Berta from 318 Portland. Uh, can we see or do you have a long-term sustainable plan for your bridges and your roads within TMR that might be outlining a 5, 10, 15, or 20-year program that is either in effect or published or has been done? My best friend who's a PhD at the University of Berkeley put in a metrics of TMR by giving him your outline program, and you said that based upon the parameters that are known throughout the Northern Hemisphere on road replacement, costs, et cetera, that you're running 30% behind the curve every year. And you can tell that just in a simple fashion by looking at your two deplorable bridges that I think I'm in a third world country, and I've got photographs of just yesterday of complete holes all the way through in the center walkway area where if it is a partial or semi-collapse or even if your heel were to get stuck in it, it's yeah. very dangerous and I show, I think that that itself reflects poor bridges, poor council, poor management. The next one is, do you have well, a well long-term plan? Just let, just let uh, me answer the, the, the bridge thing. I don't, I don't really need an answer right it's now. It's not our bridge. Okay. It's the, Can the Canadian National Bridge. So it's not this poor council who is uh, responsible for this bridge. It is uh, to the uh, uh, train company, CN company, who, is who owned the, the bridge. We've told them about the problem that appeared this week, and they're supposed to come, but it's not our bridge. Can you take it back? Pardon me? Can you take it back from the them bridge? so it can become our bridge well, and we, we can take we care of our problem? That, but the law says that it's the uh, CN bridge. And they, they, they obviously ha has the anyone intent to asked keep it. Of any ma manner or fashion that you could to potentially take it back? Well, we would love to find a way, but it's their bridge and we, they intend to keep it. So when my daughter falls through a hole, and dies, I guess we're going to have to blame the CNR. Yeah. CNR. Yeah. Okay. Next one is, of course, do you have a long-term plan, published or not published, in, in regard to the green environment of TMR? Because, again, by statistics run by some of my friends at Google or Terra, we're losing 20% of greenery every year as compared to anything in the last 10 years. And that's, uh, that's my comment for today. Otherwise... Bridges well, are let important. Let me reassure you, we do have a plan. Since I'm in office, we have double all the amount of money we put on green, on trees. We adopt the first policy, tree policy of the history of the town. We're planting more tree than we cut tree. So yes, we have a plan. We intend to preserve and save our forest, urban forest in the town.
are subcontracted have privately told me that the budget that you provide them is only about 20 to 25 percent of what they need to properly take care of the right. number of trees. Again, do you have a long-term published plan on the sustainability of trees in TMR for a 5, 10, 15, 20-year period so that you can look at the metrics of that and make decisions today that will affect us five years from now or 10 years from now and everything from the bridges and I'm serious, if that bridge collapses and someone dies, you guys will be held accountable by many of us in TMR. Okay, well, I can tell you that we do have a plan for the trees. Well, I don't see anything. I've been here 10 years. I haven't seen a bridge built, and you should have two or three more bridges built in the same time and repair these and not interrupt the traffic flow or the development of this town. Well, I hope you saw that we've just rebuilt this year the Rockland overpass and the uh, one of the two overpass in the industrial park this year. Yeah, but we, this we is do, th these do, are two main our viaducts that are arteries this town that would shut us down, virtually speaking. There's no contingency emergency bridge, a secondary emergency bridge, a bypass repair bridge. Those are the types of things that I think we need to have a program of the people of TMR and you approaching the hierarchy, if it is with the railroad company and telling them this is what we're going to do try to stop us thank you Brigitte Mack I think that what Mr. Berta was referring to goes beyond trees but it was more a green policy I, I could be wrong um, je, je reviens avec ma question il y, y a beaucoup de projets qui sont en branle pas en branle à Ville royal uh, vous allez parler un petit peu du Royal Mount. Je, de ce que je comprends, c'est ça se compare pas vraiment avec ce qu'il y a au euh, 10-30, dans le sens que c'est pas un centre d'achat comme tel, c'est plutôt un centre d'amusement. Il y aura un hôtel, il va y avoir. Ce qu'on ce qu comprend à date, c'est que c'est un centre de divertissement. Ok. Oui. Mais avec une grosse composante commerciale. Ok. Euh, je vous avais parlé de Rockland. Est-ce que vous avez des nouveaux... Est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que en vous avez fait, communiqué avec Cominard? Vous êtes que... la, la seule personne qui semble savoir, c'est vous, parce que quand j'ai posé des questions, euh, personne n'a l'air d'avoir d'annonces de, de, à faire concernant... Vous avez communiqué avec Cominard? Oui. Puis ils sont pas au courant? Ben, on est, on n'a toujours rien comme info euh, Parce qu'ils ont fait un ça. lancement à Rockland, je tous sais. leurs commerçants sont au courant. Clairement, ils, ils sont pas... Ça a été dans la presse, euh, peut-être vu récemment. Ah, attendez un petit instant. Moi, je les ai rencontrés vendredi. Je n'ai pas eu la possibilité encore d'en parler avec les élus. Mais la rencontre, c'était une rencontre pour parler d'un projet. Ce n'était pas, pas une rencontre publique dont je peux parler euh, publiquement. C'est comme si vous venez me voir pour des travaux, des rénovations chez vous. Mais c'est chez vous. Je ne peux pas en parler. Je peux en parler avec les élus. Et ils n'ont pas fait de demande de permis pour l'instant, rien. Ils sont venus pour discuter de certaines choses et, euh, et donc, je n'ai pas de renseignements publics à ce moment-ci. OK. Um, je, je vous remercie. Je suis contente de savoir qu'au moins, il y a eu une rencontre parce que ils ont, eux, ils ont eu des rencontres publiques parce que tous leurs locataires sont au courant. Um, de ce que je comprends du ministère des Affaires municipales, tout projet comme celui-là, comme le Saxe, comme le Eden, comme le Royal Mount, comme Rockland, comme Beaumont, parce que ça branche aussi à Beaumont, vous avez l'obligation, selon le ministère des Affaires municipales, de nous informer, de nous dire que c'est un projet privé. De ce que moi j'ai compris, c'est pas juste, là j'accuse personne de mauvaise foi, là c'est pas ça du tout, mais on, on a une obligation d'être renseigné et non pas d'être mis devant le fait accompli une fois que la couleur des murs a été choisie. Oui, ce qui est important de mentionner dans un point comme ça, dans un, un dossier comme ça, c'est si, parlons de Beaumont, euh, si à Beaumont, ils font une rénovation, mais qui rentre dans les critères déjà établis, le, les paramètres, le zonage déjà établi, euh, ils n'ont pas, pas de demande particulière à faire à Ville-Mont-Royal, s'ils respectent le zonage. Donc, nous, dans ce temps-là, on n'est pas tenu où on n'a même pas, je pense, le droit d'en parler. C'est lorsqu'il arrive, il survient des, des dossiers majeurs. On pense à Car Carré-Lucerne, c'est un bel exemple. Euh, Royal Mount, c'est un très, très bon exemple. Là, on est obligé parce qu'on touche le zonage. Alors, euh, c'est la différence. Si, je ne sais pas, moi, ils décident de, de fermer le métro, j'invente, là, ils décident d'inventer, de, de détruire le métro puis de faire quelque chose d'autre, 
c'est... Ils ne sont même pas obligés de venir nous voir si ça respecte le zonage. Oui. Oui, c'est comme si moi, je décidais de... Rénover de la cuisine. Chez moi. Oui, okay, je comprends ce que vous dites. En parlant de métro, on a vu dans les journaux la semaine dernière là, que vous aviez un projet concernant, pas l'épicerie, mais plutôt le transport en commun, projeter la ligne. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit peu plus de renseignements parce que ça a quand même un impact ben, intéressant le, oui. sur la population? Oui, bien le REM, comme vous savez, le projet de la Caisse de dépôt va passer à Ville-Mont-Royal, euh, va avoir des impacts chez nous, bon et plus, euh, plus préoccupant. Alors, euh, je suis allé en novembre déposer un mémoire devant le BAP au sujet de ça. Alors, je parlais essentiellement de dossiers très villemont royal donc la question du bruit, euh, la question de la passerelle euh, présentement où il y a une traverse de piétons, Jasper et Lazare, oui. qui est très utilisée notamment par les enfants qui vont à l'école Saint-Clément. Donc, ce qu'on a demandé à la Caisse de dépôt, c'est d'inclure dans leur projet une passerelle ou un passage quelconque pour permettre aux enfants de, de, puis aux piétons puis aux cyclistes de façon sécuritaire de pouvoir traverser une fois qu'il va y avoir ce train-là, ce, ce réseau électrique-là. Pendant que j'étais là, euh, j'ai décidé de parler également au niveau régional que ce que beaucoup, beaucoup de monde puis de maires puis d'élus pensent, c'est que le, le gage de succès de ce, de ce réseau-là, de ce nouveau réseau-là, c'est s'il devient euh, bien connecté au réseau existant. Et j'ai juste mentionné dans mon euh, mémoire l'importance de connecter avec Édouard Montpetit, la station Édouard Montpetit à l'Université de Montréal et la station Bois-Franc. Alors, euh, vous savez que Bois-Franc, c'est intéressant parce que le tunnel existe déjà. Il est inachevé, mais il reste juste 1000 mètres à creuser. Donc, on pourrait se doter à Montréal d'une connexion REM-Métro euh, à, à peu de frais. À, à peu Montréal de frais. ou Mont-Royal? À Montréal. OK. Mais, oh, ça aurait un impact parce que les gens pourraient débarquer à Bois-Franc, ceux qui viennent de l'ouest de l'île, de Montagne ou de l'Aréoport, pourraient débarquer à Bois-Franc pour prendre le métro et ça fait qu'il y aurait beaucoup, les, 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 les voitures seraient probablement beaucoup moins surchargées quand ça part chez nous. Donc, ça aurait un impact direct sur la qualité du service pour Mont-Royal. OK. Merci. Alors voilà, c'est ça que j'ai dit. Merci. La policier. Good evening, Jonathan Lang, 740 Marlboro. Uh, I've been a resident of TMR all my life, so about 55 years now. Um, I've been very involved with the recreation department as a child and growing up, uh, specifically playing softball over the years. Uh, back up until the mid-1990s, uh, the, the recreation department was running the uh, Gentlemen League softball, or the Gentlemen, the Gents Softball League. Uh, they stopped doing it, I guess, for budget reasons and so on in the mid-1990s. And then it was run privately for a few years, and for about a 10-year period, it stopped and didn't exist. Uh, early 2000s, 2003 to be exact, I started uh, a league here in TMR, uh, calling it the TMR Softball League. Uh, this will be our 14th, 15th year, actually, we're uh, playing. Ironically, with the condition of the softball field um, outside here, um, we don't play in TMR anymore. I've moved the, the league to Cote St. Luke last summer. Um, still calling it, ironically, the TMR Softball League. It's hard getting a permit in Cote St. Luke for a TMR Softball League, but uh, uh, the point is, uh, is there any plans with the Recreation Department or even before the new rec building is... Uh, goes any further to do anything with the softball field outside um, here. It had, nothing's been done to it in about 10 years or more, uh, the grass, the infield, and so on. And it's a shame that softball is not available to TMR residents anymore. Like I said, I have an ad in the, the, week, in the, the annual brochure, and people call me, and I tell them, yes, the TMR softball league is up we play in Cote St. Luke. Yeah, well, I have no, uh, I don't have the answer. I'm gonna, I'm gonna do a follow up with our people at the uh, Saint Miloisir, and could ask Madame uh, okay, Couch to get back to you. But I know that we have the other one, very nice uh, baseball uh, places on the Mohawk. With Mohawk is nice for uh, for kids. It's not for adults or gentlemen. For okay. Because you can't. First of all, there's no lights at Mohawk. Okay. We play uh, four games every Monday night. Yeah. There's no lights there. Second of all, we're too strong and we just it's not a field for for, okay. for for adults my understanding is that for years we had a decline of people playing baseball or softball and that for f since a few years 
we see that more and more people are getting back. So well, if, if this is if this is true, we will I'm quite sure put money to uh, It's to a big catch twenty two. Yeah. I mean there was a decline because probably the best baseball now I'll say baseball field in the island of Montreal, they put a uh, the paved uh, the center field area with the, uh, the the roller park, whatever they call it, the uh, skateboard park. Yeah. So we lost that field, and so we started using the second field. But unfortunately, that's not even playable. It's actually dangerous. We, it's hard, and Kay. guys have hurt themselves, and that's why we moved the league. Well so it would be nice if yeah. there was some consideration to do something for the softball field for residents. Great. Thank you. Thank you. Juste votre nom. Votre nom et votre Rose adresse. Rosemary Sarkis, 318 Avenue Portland. Alors, ma question ce soir est à propos des arbres du Ville Mont-Royal. Oui. Ma fille aussi habite au 315 euh, Avenue Trenton. Elle a sa famille là. Elle a un beau gros jardin. Et moi aussi. Et quand on est venu habiter, euh, on a acheté une maison sur l'avenue Portland. On a planté beaucoup d'arbres. On n'a pas touché à un arbre. Tandis que beaucoup de nos, nos voisins, euh, euh, disons que euh, ça a beaucoup changé euh, notre voisinage depuis qu'on a acheté notre maison. Les autres maisons ont détruit euh, leur maison. Ils ont agrandi leur maison et ils n'ont plus de jardin. Ce qui fait que moi, essentiellement, je fais face à des maisons qui ont complètement changé. Leurs maisons ont, ont, sont agrandies et leurs jardins ont euh, répété. Alors, vous, vous m'avez dit que, au fond, vous plantez beaucoup plus d'arbres. Chaque fois qu'il y a plus d'arbres à Ville Montréal qui sont replantés chaque fois. Mais moi, franchement, euh, sans manque de respect, je ne vois pas ça du tout. Euh, je vois qu'à Westmount, ils sont en train de... Euh, euh, protéger leurs arbres. À ville mont on ne protège pas nos arbres. Ils replantent des tout petits arbres. So what's really happening is that, in fact, we are not protecting our trees. Right. For, and I just want to add this to add to my question. I have been watching and taking pictures. As I come down on the plane, I see this beautiful green space. And that's the town of my oil as I land at Dorval. And that green space, I can tell you, is getting smaller and smaller. And if you would like these pictures, which I have been doing my own, um, you could call it uh, journalism, picture journalism, I would be happy to show it to all of you. Okay. So my question is the following. What do you plan on doing to stop these monstrous houses from coming up and all our beautiful trees from coming down? Il y avait plein de points différents dans votre question que je vais découvrir. Premièrement, quand on parle d'arbres, oui. évidemment, on parle des arbres de la ville, donc on parle des arbres qui sont le long des rues ou dans les parcs. Euh, ça, je tiens à vous rassurer, y, on, on est en train de gagner la bataille. Euh, on en coupait plus qu'on en plantait il y a 10 ans, 7 ans, 6 ans, et maintenant, on a complètement renversé la tendance. Donc, on plante beaucoup plus d'arbres et l'objectif, c'est vraiment d'occuper tous les espaces euh, où on, on peut mettre des arbres. Donc, c'est une okay. priorité. Là, vous faites allusion, vous, au cours arrière des maisons. Oui. Et ça, c'est un problème. Oui. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2015-2016, on a fait la grande consultation à Mont-Royal. Et c'est ce que les gens nous ont dit le plus. On voulait parler d'urbanisme, de, 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 de style architectural. Et les gens nous parlaient d'espaces de, verts oui. et euh, de la perte des espaces verts dans les cours arrière. Et on a entendu. Et ça me fait grand plaisir de vous dire que dans les prochaines semaines, avant le, le, avant le printemps, avant l'été, on va euh, procéder à des changements euh, de zonage à ville mont de changements de règlement pour mieux protéger les cours arrière. C'est clairement un problème qu'on vit actuellement, puis on va, on va, on va poser des gestes. Donc, euh, je, vais, je vous encourage à nous suivre, à voir ce qui va arriver, et puis euh, je pense qu'on va poser des gestes qui sont très concrets pour la, la protection des espaces verts. Bien, merci Il y avait beaucoup. un troisième point, oui, les, les Monster House. Les Monster euh, House, oui. Ben écoutez, ça, ça aussi, euh, c'est une préoccupation constante. Nous, on a, on, a, on a changé les règlements il y a trois ans, si je me rappelle bien, trois ou quatre ans, pour tenter de circonscrire. Parce que, vous savez, la, 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 la règle de base, c'est qu'on a le droit de construire sur 28 ou 30 oui. d'un terrain. Mais il n'y a pas un terrain pareil à Ville-Mont-Royal. 
Donc, plus on a un terrain grand, plus le, ce, 30, ce 28 ou ce 30 %-là devient très grand. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les règles pour que dès l plus le terrain est grand, plus on, on, euh, on freine la grosseur des maisons. Donc, ça, on pense que ça a donné un, ça a donné un certain résultat et on continue à essayer de, de mettre le plus de pression pour ne pas voir de château et euh, de monster house apparaître. Bon, J'espère que ça sera le cas parce que euh, je vois qu'on donne beaucoup d'intérêt euh, au... Euh, euh, à l'architecture la, des maisons qui soient bien, ça veut dire les couleurs et tout ça comme vous avez décrit, mais au fond, je ne sais pas si vraiment il y a des gens qui, qui sont en train de vraiment regarder euh, who's watching them. C'est une ça. préoccupation pour tout le monde ici, oui. puis je suis, très, je suis très ouvert à revoir vos photos si vous les avez. Oui, je les ai bien. Merci. 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 Alors, il y a une dernière question. Oui. I just thought of this one, Dave Collegian, 605 Laird. Are we winning? Just to have your name, please. David Collegian, 605 Laird. Thank you. Are we winning, losing, or on par with the battle against the Beatle, the boring, I forgot the name of it, the, uh, the bit? Well, we're not winning and we're not losing. Uh, the Ashborough is there. It's everywhere on the island of Montreal, and we're probably l uh, will lose all the ash tree in, on the island. The thing that we're trying to do is the one who are really nice trees. We're trying to keep Same them alive for at least five, ten years, but obviously they're the all gonna they're all gonna die. But we don't have uh, we're we're lucky in a sense here in TMR because we don't have a lot of ash trees. We don't. Okay. Thank you. Okay. Bon, la dernière dernière question. Bonjour, Monsieur le Maire. Jean-François Wagendorf, 223 Avenue Morrison. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous remercier tout simplement pour le sujet concernant le dossier des foyers. C'est très apprécié. Parfait. Merci, Merci beaucoup. Je propose pour la ville de Merci. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup.